，你说这姓齐的啊，一干到体力活的时候就跑，干这么点活你就累了。要让你回家种地怎么办？种地，你饶了我吧，姐，这三个人不会被发现吧？这荒山野岭的哪有人啊？等他们发现了，咱们早把印刷厂给占了。哎，要逃跑了怎么办啊？闭嘴，上车。特高科的人，叫你的长官过来。太君，太君，车里面是日本太君。特高科北岛红少佐陪同制币专家前来验收印刷机，请长官出示证件。证件。我是负责制版的向田和弘。我们的印钞机在小车间里，保安工作做得相当严密。严密？嗯，这里不允许中国人进入。嗨，他们是来做最后的清洁工作的。对。嗨，我立刻让他们离开。哎，你们，出去。小邻居是广岛人吧？哎，那么冒昧的问一句，长官您是？向田君，你话还真多。来路，嗨，这边请。
はい。对不起，我怒气。报告。雷导少佐正在验收印刷机，不得人。
就挺住脚我。科长，今天调去大华印刷厂印刷法币的技术支持专家失踪了。我们要不要通知军部？看来有人把目标钉在了大华印刷厂上。时间来不及了，马上打电话给大华印刷厂的警备队。我是北大红，是，我们保证这批钱币的安全，是。村将军来的电话，就在刚刚，大华印刷厂已经被炸了。一小时前，有几个自称是特高科的人，带着一个假冒的工程师，到了大华印刷厂检查机器。他们说着一口流利的日语，他们有我们的车，有我们的证件。有一个人说自己就是北岛红。除了陈挺这帮人，天津地区其他的抗日分子都没有这么嚣张。陈挺一日不出，天津永无宁日。科长，印刷厂被炸，机器全部被毁，要恢复印刷最快也得半年时间。幸亏军部。之前已经印刷了一批法币，而且军部正打算用这批法币换回一批重要的战略物资。冈村将军命令我们，必须保证这批伪钞的安全。嗨，头儿，你说我这伤死不了吧？就你这副身子板，没问题，休养一段时间就好了。你看，头头说你没问题
，你刚才那样可把我们吓死了。小虎，你还得感谢汉杰，这家伙长枪一甩，横扫一片啊啊！还真是，眼都杀红了，我看着都害怕。汉杰，谢谢。行了，小虎也没事了，大家都回去休息吧。安总，这是给你的。哟、哦，看看看，头只关心韩童，雪儿，咱俩没人管了，走吧。那是给你们大家用的。你看我说的头不是这样人吗？小五，我也先回去了，你好好休息啊。你也好好休息。嗯。要煎好了，快趁热喝吧。小五。明天会把你送到堡垒湖陈大娘那儿去，你觉得怎么样？我不去，我离开大家伙，我是心里都不踏实。这不光是让你去养伤，还有任务给你。任务？什么任务？明慧的儿子在那儿，已经好久都没有消息了。你带一些衣服过去，顺便帮着陈大娘把明慧的孩子照顾好。他叫小东，可淘气了。你放心吧，我一定会照顾好这个小外甥。非要的。事儿吗？何站长说，请你去一趟，有事商量。好啊，我正好想拜访他呢。走吧，咱们一起去。天台。谢谢你啊。好像一提到何耀祖，我们就显得那么生分。我们是一家人，在战场上，你我是可以把后背交给对方的。我说的是。谢谢你关心我和小东，客气，走吧。我就知道大华印刷厂的事儿是你们干的，除了你们，谁还有这个魄力和手段啊？你这是夸我呢，还是损我呢？不过我还真得感谢你，明慧，帮了我不小的忙。你的这位实力干将，他确实是实力不凡。妙赞，妙赞。司徒，印刷厂虽然炸了，可是我通过内线得到的消息，日军早就秘密印出了一批伪钞了，并且很有可能在近期通过多种形式和渠道投到市场中去。这批伪钞要是不毁掉的话，之前的工作。可就白费了。不是，关键是我们连伪钞都在哪儿都不知道，怎么毁啊？关于伪钞的存放地点，我们倒是得到了一些可靠情报。存放地点的情报，就藏在日军军部的保险柜里。军部？嗯。我们先抛开戒备森严的日军军部不说，单说他们从德国运回来的那个保险柜，就是一个不小的麻烦。炸药爆破。农村腐蚀，一切你能想到的办法，都无法将它摧毁，除非你能打开它，而且还要正常的开启。任何非正常的开启，都会给参与行动的人带来巨大的麻烦，甚至是灭顶之灾。我知道你手下有开锁的能人，所以这一次，我出情报，你出人，咱们共同完成这项艰巨的任务。老何。人我们确实是有，可是受伤了。以他现在的伤势来看，完成不了这次任务。看来这件事儿，只能请铁燕出山了。铁燕是谁？我也不知道，只是听说过而已。据说这个人是开锁的高手，绝世大盗，手段相当了得
，不过很多年没有人见过他，是死是活，谁都说不准。我试试，只要你找到他，我们军统愿意出一笔丰厚的奖金。我试试。我们得到了最新的情报，在大华印刷厂被炸之前，他们就用内部伪钞机印制了一批伪钞，藏在哪儿咱不知道，数额多少咱也不知道。何小苏找你了，哥，什么事儿都瞒不过你啊。藏在哪儿都不知道。这事儿就要难了。何小祖跟我提过一个叫铁燕的人，说只有这个人才能打开他们日本军部的保险柜。这是找到那批伪钞的唯一办法。一定要找到这个人，绝不能让一张伪钞流入市场。你们准备怎么打掉这个兵工厂？有没有具体方案啊？别操心这事儿了，我有办法。别在我面前逞强了，来，组织上派人专门拍了一些兵工厂的照片，希望能够对你有帮助。走吧，越走越远啊，我这腿酸得很。你再往回走，走。张杰，王老，嗯，小走了，这里边一会儿说。了。小五啊，你到底认不认识铁爷？我认识他，我们曾经是一个码头上的兄弟。认识，认识就好说话，兄弟好说话呀。小五，你现在还知道这个人的下落吗？下落我不知道，但是我敢肯定的是，这个人还活着，而且就在天津。现在有什么方式能让你联系到这个人？他要知道我活着的话。他来找我的，那怎么让他知道你还活着呢？登报。如果登报的话，他就知道我的下落，就会来找我，而且会要我的命。你说啥呢？什么什么？他就他就来杀了你？他的目的只有一个，就是杀了我。不是你到底说什么呢？你这样能把人急死，你知道吗？那应该是六年前吧。田燕失手了，那是他第一次失手，也是最后一次。他被警察抓起来，没扛住，交代了一起出手的几个兄弟。那几个兄弟被抓了。住进了牢，可他却安然无恙的出来了。田燕放了贼帮的大计，大当家要执行家法，因为当时我刚刚入了帮，所以执行家法的重任就交在了我的头上。我找到了铁燕，铁燕觉得对不住兄弟，所以就没有反抗。但是当时。他跪地求饶，求我放了他干活的那两根手指头。我没答应，因为大当家说了，我砍错他一根手指，回去的话他就要我一条腿。所以，我严格执行了家法。我剁了他两根手指头，放在我的上衣口袋里。临走的时候，铁燕放了一句狠话，他说。你要了我的手，将来我就要你的命。自打那以后
，他就消失了。直到去年，我听说他又出山干活了，而且手段还挺高明的。况且，他的目的很明显，就是要找到我，兑现他当年说的那句话。小五，你现在的身体情况，能参加这次任务吗？没事儿，我的伤是小事儿，关键是那个保险柜，我不行的，铁燕才是唯一的人选。哦，我知道。头儿，把我交给铁燕吧。登报吧，只有他的出现，事情才会有转机。李总理，你去趟报社，就说明天中午，小五在登福楼宴请铁燕。洗完汉奸，你们两个明天早上把小五送出去。哎，这么做不行。我要是不出现的话，铁燕不会现身的。而且他找了我这么多年，我又躲了他这么多年，这件事情啊，也该有个了结了。去啊！这么多年了，小弟我今儿给您赔个不是。我说过，你要了我的手，我就要拿走你的命。李哥，想要你两根手指头的人不是我。你犯了规矩，大当家要用那两根手指头给坐牢的兄弟们一个交代。当年为了年幼的儿子。我干了对不起兄弟们的事情，废掉了自己的两根手指头，也是给牢里的弟兄们一个交代。这也是帮你的老底儿，我甘愿自保。不过我那两根手指是我干活的家伙，咱俩兄弟一场，我跪地求你，让你拿走我另外两根，你都不肯，你非断了我的活路，你说？我能饶得了你，铁哥，你入行比我早，应该比我知道，干我这行，但凡是坏了规矩
，那都要废了干活那两根手指头啊！甭说是你了，后街的老六，八里屯的烟鬼，还有烟袋胡同的老老八，那可是左撇子呀，照样让老爷子废了左手的两根手指头。是，执行帮规的是我。可是定方规的那可是祖师爷呀！这么多年不见，没见你手上长什么能耐，你这嘴皮子上的功夫倒是长进了不少啊！李哥，我知道你一贯喜欢温酒，这数九三伏的同样如此。今儿啊，这酒是小弟亲手给您烫的。您要是不喝，这酒可就凉了。这心是凉的，酒再热，有用吗？那照您这么说，您是不肯原谅小弟了？小子，实话告诉你吧，我要是要了你的命，这对你确实也不公平。不过，我要你还我两根手指。我对你不过分，当然不过分了，爽快，还了债，我还认这个兄弟。好，这笔债。我现在就还。不过，在你拿走我的手指之前，我还要说一句话。慢说一句，十句都行。说完了，自己动手。好。其实，当初。大当家的给我的指令，不光是要你的手指，还要你的后。他想杀我儿子，你知道吗？当时受害几个兄弟当中，有一个是大当家的干儿子，那小子就是一个病秧子，进去没几天就死了。你想啊，这大当家的把他那儿子当亲儿子养，那这亲儿子要是死了，可能放过你。我怎么能信你？执行家规的活啊，我只干了一半。老爷子一气之下，就赏了我这个。三刀六洞，为了我儿子性命，把你自己弄成这样，祸不及妻儿。这是祖师爷定的规矩。谁都不能随便篡改，就连当家的也不行。好，这个情我还你，铁哥，你只要。把这杯酒喝了，我们就一笔勾销。以后小弟有什么难处，铁哥一定要帮我。兄弟放心，以后有用不着铁哥地方，尽管说一声。
我吧。等我啊，你好好休息，我会尽快安排你去乡下。我不知道我还能活多久。别瞎说八道，你很快就会好起来的。韩桐，你知道吗？我大我第一次见你的时候，我就觉得你长得特别像我亲姐，真的。那你就拿我当你亲姐呗。我就是觉得，每次我跟你在一块儿的时候，特别亲切。那你姐现在去哪儿了？我不知道。我看着她被鬼子抓走的。小五，你去乡下好好的休养。我们在这儿等你平安回来。我不想念你傻瓜。宋磊，这么一折腾，小五伤的更重了。在路上，你要照料的仔细一点。哎，你可别说，这小毛贼还以前干过这么爷们的事儿，让我刮目相看。头儿，你放心吧，我肯定安全给他送到。速去速回，这边还有好多事情。那当然，少了我也玩不转呀。头儿，怎么样，跟上了吗？这小子鬼精鬼精的，差点让他跑丢了。住哪儿？宝亨钟表行，表面上做的修表卖表，暗地里边搞销赃。不过我看他生意好像做的不太好啊。咱们去会会他。小五，拜托你了